Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente montou aqui uma espécie de cenário para que nós possamos ter a nossa aula de literatura que vocês mais gostam, que é aquela aula de literatura com o paradidático. Então, aproveite esse tempinho que eu vou dar agora, corre lá no armário, pega o livro, para que nós possamos relembrar essa história tão legal que é a história de Eros e Psiquê. Tudo bem? Como vocês devem saber, nós falamos em sala de aula sobre essa questão da construção da literatura no mundo. Vocês lembram que em sala a gente comentou sobre as tradições orais, que seria a construção dessa literatura que hoje nós vemos assim, ó, escrita. Só que antes de ela vir para cá, para as páginas, ela era apenas contada verbalmente. Então, quando nós ouvimos uma história que, de certa forma, diverge da original que a gente conhece, isso não quer dizer que aquela história esteja errada, e sim que ela é fruto de uma tradição oral. Vocês podem lembrar que em alguns momentos das aulas nós conversamos sobre vários tipos de mitos, principalmente dos mitos voltados para a mitologia grega. Nós estudamos em alguns capítulos anteriores de literatura do nosso livro Ângulo, falando sobre essa literatura que foi ah, inicialmente montada na Grécia e que se propagou por todo o mundo. Essa mesma literatura deu origem às literaturas que nós conhecemos hoje. Só que antes até mesmo de ser criado lá na Grécia a literatura por escrito, ela também foi oralizada. Então, essa história que nós estamos acompanhando desde o início do bimestre, essa história de Eros e Psiquê, ela também faz parte da tradição oral. Isso quer dizer que em algum momento, quando você for ler novamente essa história, sendo que seja de uma outra editora, de uma outra versão, até porque essa história, ela é grega. Então, quando ela foi traduzida, existem várias formas de traduzir. Então, as diversas facetas da tradução também mudam algumas partes da história, mas isso não quer dizer que a sua essência em si se perca. Então, vamos lá, relembrar um pouquinho da história de Eros e Psiquê, que nós já lemos em sala de aula. Eu espero que você tenha terminado de ler o seu livro, se não, essa é uma boa oportunidade, ok? Vamos abrir o nosso livro na página... Só um momento, na página 10, aqui inicia a nossa história. Então, essa história de Eros e Psiquê, vocês lembram algum detalhezinho? Hum, tem alguém que é filho de uma deusa, tem alguém que tem uma beleza muito parecida com uma determinada deusa e a deusa fica com inveja. Nossa, que interessante, né? Uma deusa com inveja. Por que isso? As deusas e deuses gregos, eles tinham características humanas. Lembra que a gente leu as histórias de Hércules? Os dez trabalhos de Hércules? E lá a gente também vai ter esse contato com deuses invejosos, com deuses que vão lá e confrontam o humano, ou no caso do Hércules, um semideus que tem como adversário um deus em específico. Então, esse deus ele começa a agir como se fosse um ser humano, falando mal, criando desavenças, tendo inveja de determinados seres. Aqui, na nossa história, acontece muito isso. Vamos lá começar a leitura? Havia numa cidade um rei e uma rainha. Este rei e esta rainha tinham três filhas, todas elas de notável beleza. As mais velhas, no entanto, por bonitas que fossem, não eram tanto que sua beleza não pudesse ser expressa em palavras. Já a mais nova possuía uma beleza tão rara, tão fulgurante e perfeita, que a linguagem dos homens era demasiado pobre para descrevê-la. Olha só que mulher maravilhosamente perfeita que era essa. Então, lembrando... O rei e a rainha tinham três filhas e essas três filhas eram muito bonitas. Porém, uma delas tinha uma beleza inimaginável e inenarrável. Ou seja, não tem palavras humanas que pudessem descrever 
tal beleza. A notícia de que seus encantos logo se espalhou, atraindo a curiosidade de verdadeiras multidões, vindas de diferentes pontos do país e do estrangeiro, ansiosas para conhecerem essa jovem de beleza incomparável e reverenciá-la como se estivesse diante da própria Vênus. Pronto, chegamos ao ponto que nos cabe nesse momento. Descobrir qual era essa deusa que desenvolveu toda essa inveja, essa deusa que agora tinha uma necessidade de uma vingança, porque tinha essa pessoa que era psique, que tinha a beleza tão suprema que se assemelhava a Vênus. Lembram qual é a deusa Vênus? Do que que ela é deusa? Exatamente, a deusa da beleza. Então, Vênus é a deusa mais bela no Olimpo. Porém, quando se observou na Terra que existia um ser humano com beleza semelhante à de Vênus, Vênus não gostou nada disso. Então, continuando a leitura. Nas cidades mais próximas, como nas regiões mais distantes, corria um rumor de que ela era de fato a própria deusa, nascida das ondas e do seio azul do mar, e que decidira juntar-se aos humanos. Outros diziam que se tratava de uma nova deusa, flor de virgindade, nascida não do mar, mas da terra, fecundada por um sêmen celestial. E assim essa nova crença a cada dia crescia e se espalhava, irradiou-se de uma ilha a outra, ganhou o continente e propagou-se de província em província. Numerosas foram as pessoas que empreenderam longas viagens em direção à maravilha do século. Já quase nenhum navegante aportava em Pafos, Cnido e Citera para contemplar a deusa Vênus. Adiavam-se sacrifícios à deusa, seus templos se degradavam, já não se cingiam de flores suas estátuas. Seus altares, abandonados, cobriam-se de cinzas frias. Agora é a uma menina que se dirigem às preces, é a uma mortal que se rogam as graças antes imploradas a Vênus. Quando, ao amanhecer, a virgem se deixa contemplar fora do palácio, oferecem-lhe vítimas e banquetes como se ela fosse a própria Vênus. E quando atravessa as praças, o povo corre oferecendo-lhe buquês de flores e guirnandas. Esta inusitada transferência de honrarias devida a uma deusa para uma simples mortal enche de cólera a deusa que não contém sua indignação, sacudindo a cabeça, tomada pela ira vinda do mais fundo de seu ser, diz a si mesma. Olha só o que, é que a Vênus diz, quando descobre que nesse momento as pessoas, em vez de ficarem ah, sacrificando animais para ela, de darem suas flores, de fazerem todas as preces a essa deusa que seria Vênus, agora direcionam tudo para Psiquei. Então eu, Vênus, mãe da natureza, origem primeira dos elementos, fecundadora do universo, fui reduzida à humilhação de dividir com uma mortal as honrarias que são devidas à minha majestade. E vejo meu nome que o céu consagrou profanado na terra. Devo então aceitar que os que me adoram, adorem igualmente a ela e que minha imagem se confunda a de uma jovem sujeita à morte como todos os humanos? Terá sido em vão que aquele pastor, cuja imparcialidade foi reconhecida por Júpiter, escolheu-me por minha beleza entre as mais distintas musas? Mas essa jovem não fruirá por muito tempo da usurpação que cometeu. A sua beleza será a causa do seu tormento. Aqui na nossa história, nós observamos toda a raiva que emana de Vênus e nesse momento ela começa a traçar todo o seu plano para poder se vingar de Psiquê, que até então nem sabia dessa ira toda que a deusa 
nutria por ela. Então, a partir daqui, nós vamos ler um pouquinho mais em casa, para que nós voltemos na próxima aula e consigamos finalizar esse livro, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem de olho na agenda do e redes sociais e nos vemos na próxima, ok? Tchau!